السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவின் மாபெரும் அருளால் மறுக்கப்படும் ஹதீசிகள் பற்றிய விவரங்களை அதற்குரிய மறுப்பை நாம் இந்த உரையிலே காண இருக்கிறோம் அதில் முதலாவதாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னவென்றால் கருஞ்சீரகம் ஹதீஃப் குரானுக்கு முரணா என்ற ஒரு தலைப்பு இன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு தவகி ஜமாத் மற்றும் அதிலிருந்து வெளியேறிய பிஜே மற்றும் அல்தாஃபி அவர்களுடைய ஜமாத் மூன்று கிளைகளாக இருந்தாலும் கூட மூன்று பேருடைய கொள்கையும் ஒன்றுதான் ஹதீஃப் மறுக்கக்கூடியதுதான் வெளிப்படையில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாதம் என்னவென்றால் குரானுக்கு முரண்பட்டால் மறுப்போம் என்றுதான் ஆரம்பித்தார்கள் அதன் பிறகு அறிவுக்கு ஒத்துவரவில்லை என்றால் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்றால் விஞ்ஞானத்திற்கு பொருந்தவில்லை என்றால் இப்படி என்றால் என்றால் என கூறி பல காரணங்களால் ஹதீசை மறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஆக ஒவ்வொரு ஹதீசை மறுக்கும் பொழுதும் அவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்னவென்றால் குரானுக்கு முரணாக இருக்கிறது அதனால் அந்த ஹதீசை நாங்கள் மறுக்கிறோம் என்பதுதான் பிரதான வாதமாக இருக்கிறது இந்த ஹதீசும் ரசூல் சுல்லா அலிசம் அவர்கள் சொல்லிய அறிவிப்பாளர் தொடர் ரீதியாக சரியாக இருக்கக்கூடிய இந்த செய்தியும் கருஞ்சீரகம் பற்றி வரக்கூடிய செய்தியையும் அவர்கள் மறுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதற்கான காரணத்தையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் இந்த உரையிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த செய்தியினுடைய விளக்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இந்த செய்தி இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீசு நூற்கள் என்னென்ன அது எந்த மாதிரியான வாசகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதை அடிப்படையாக நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது செய்தி அதில் ரசூல் வாஹி சொல்லலா அலே இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபில் ஹப்பத்தி சவுதா ஷிஃபா உன் மின் குள்ளி தாயின் ஹப்பத்தி சவுதா இருக்குதே கருஞ்சீரக விதை அந்த கருஞ்சீரகத்தில் நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது மின் குள்ளி தாயின் அனைத்து நோய்களுக்கும் என்று சொல்லிட்டு இல்லசாம 
மரணத்தை தவிர என்று ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லிய செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் இதே செய்தி இதே வாசகத்தோடு முஸ்லீமிலையும் வந்திருக்குது முஸ்லீமில் ரஹமத் அறக்கட்டளை வெளியிட்ட அந்த முஸ்லீமில் நான்காயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது இலக்கமாகவும் அரம்பு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த முஸ்லீமில் இரண்டாயிரத்தி இரநூற்றி பதினைந்தாவது செய்தியாகவும் வந்திருக்குது அதில் இதே செய்தி இதே வாசகத்தோடு தான் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வதாக வந்திருக்கிறது அதில் இன்ன அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கு இன்ன ஃபில் ஹப்பத்தி சவுதா இந்த கருஞ்சீரகத்தில் கருஞ்சீரக விதையில் ஷிஃபா ஒன் நோ நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது மின் குள்ளி தாயின் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அனைத்து நோய்களுக்கும் இல்லை சாம மரணத்தை தவிர இந்த சாம்னா என்னது மரணம்னு நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு ரசூலுதாயி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வதாகவும் வேற வேற அறிவிப்புகள்ல வந்திருக்குது இந்த அறிவிப்புல இபுன் ஷிஹாப் அப்படிங்கிறவர் அறிவிக்கிறாரு அப்படின்னா அல் மவுத் மரணம் என்று பொருள் என்று அவர் சொல்றாரு இந்த செய்தி புகாரிலையும் முஸ்லீமிலையும் நாம பார்த்தோம் சிறிது மாற்றமாக அந்த வாசகம் மட்டும் சிறிது மாற்றமாக அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அன்ஹு அவர்கள் வேறொரு செய்தியில் அறிவிக்கிறாங்க அது சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்குது அதில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் மாமின் தாயின் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி இல்லா ஃபில் ஹப்பத்தி சவுதா ஐ மின்ஹு ஷிஃபா உன் இல்ல சாம அதாவது எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் மரணத்தை தவிர ஹப்பத்தி சவுதா கருஞ்சீராக விதையிலே உங்களுக்கு நோய் நிவாரணம் இல்லாமல் இல்லை அப்போ இந்த மூன்று செய்திகளுமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் மரணத்தை தவிர்த்து மற்ற எல்லா நோய்களுக்கும் உங்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது எதில் ஹப்பத்தி சவுதா கருஞ்சீரகத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலே இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை புகாரி முஸ்லீமில் நம்ம பார்த்தோம் இதனுடைய விளக்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இன்னொரு கூடுதலான ஒரு தகவலையும் நாம் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இந்த செய்திக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரியான ஹதீசுகள் குரான் வசனங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அந்த அனைத்து செய்திகளுக்கும் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன விஷயம் என்றால் அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு வசனத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயம் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் நாங்கள் செவியேற்றோம் கட்டுப்பட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் நம்ம ஈமான் கொண்டவர்களை பற்றி அல்லாஹுத்தில் சொல்லி காட்டுறான் அப்போ ஈமான் கொண்டவர்கள் முஸ்லீம்கள் மொஹ்மீன்கள் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் வானவர்களை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இஸ்லாம் எதை நம்ப சொல்கிறதோ அதை நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மூமினாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சமியானா அவன் கேட்கிறான் அதே மாதிரி அத்தானா அவன் நம்பிக்கை கொள்கிறான் அப்ப கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் நம்ப வேண்டுமே தவிர இது குரானுக்கு முரண்படுகிறது இது ஹதீஸுக்கே முதல் முரண்படுகிறது விஞ்ஞானத்திற்கு முரண்படுகிறது என்று தூக்கி வீசுவதற்கு தோன்றக்கூடாது இது தோன்றக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு செய்தியை அல்லாஹுத்தல சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னும் வாதம் கூட வைப்பாங்க குரானை சிந்திக்க வேண்டாமா இதெல்லாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் என்னென்ன வாதம் வைக்கிறாங்க அதற்குரிய பதில் என்னங்கிறது பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு முஸ்லீம் அவன் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹுத்தலா சொல்லி காட்டுகிறான் சரி ஒருவேளை நீ சிந்திக்கிறதாக இருந்தாலும் கூட இவங்க சிந்திக்க மாட்டீர்களா என்ற ஒரு குரான் வசனத்தை சொல்கிறாங்களே அப்படி சிந்திப்பதாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய அறிவு சிந்திப்பதற்கு உண்டான ஒரு அறிவா நம்முடைய அறிவை வைத்து கொண்டு அனைத்து விதமான விஷயங்களையும் சிந்தித்து விட முடியுமா என்றால் அனைத்து விதமான சிந்தனைகளையும் செயல்பாட்டையும் எல்லா விஷயங்களையும் நாம் சிந்தித்து விட முடியாது என்பதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு காட்டித்தரக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது அல்லாஹுத்தலா குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் பதினேழு பதினேழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் 
உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவெல்லாம் குறைவானதாகவே இருக்கிறது குறைவான அறிவை தவிர உங்களுக்கு கொடுக்கப்படவே கிடையாது அதிகமான அறிவெல்லாம் கொடுக்கப்படல இது எந்த சம்பவத்தில் வருதுன்னு கேட்டால் யூதர்கள் ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களிடத்துல வந்து கேட்குறாங்க என்னென்ன ரூஹை பற்றி சொல்லுங்க ரூஹனா என்ன என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ரூஹை பற்றி ரசூல் சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு வகி இறங்குது அதனுடைய கடைசி வரியாகத்தான் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் உனால் எல்லாத்தையும் விளங்கலாம் முடியாது எதை சிந்திக்க சொல்கிறனோ எதை விளங்கக்கூடிய வகையில் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறனோ அதை சிந்திங்க அதை சிந்திச்சு பாருங்க அதை ஆய்வு செய்து பாருங்கள் என்ற ஒரு கருத்தில் அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுகிறான் வானத்தை சிந்திச்சு பார்க்க சொல்லியிருக்கிறானா இல்லையா மழை நீரை சிந்திக்க சிந்திக்க சொல்லியிருக்கிறானா இல்லையா பூமியை சிந்திக்க சொல்லியிருக்கிறான் சூரியனை சிந்திக்க சொல்லியிருக்கிறான் இன்னும் பல விஷயங்களை சிந்திக்க சொல்லியிருக்கிறானா இல்லையா அந்த விஷயங்களை எல்லாத்தையும் நாம் சிந்தி பா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டுமே தவிர எதை சிந்திக்க கூடாதோ எதை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தை அப்படியே நம்பிக்கை கொள்வதுதான் ஈமான் அதில் நம்முடைய அறிவையோ அல்லது நம்முடைய ஆய்வையோ பூத்துவது குஃபுரில் போய் முடிந்து விடும் என்பதை பல வழிகட்ட கூட்டங்கள் நமக்கு நிரூபித்து கொண்டிருக்கின்றன சரியா அப்ப ஆரம்பமாக அடிப்படையாக இது எல்லா செய்திக்கும் பொருந்தும் இந்த ரெண்டு விஷயம் கேட்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவை வைத்து கொண்டு நாம எல்லா விஷயங்களையும் தீர்மானித்து முடி விட முடியாது எல்லா விஷயத்தையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய அறிவு இல்லை என்பதுதான் இந்த வசனத்தின் வாயிலாக அல்லாஹு தலா சொல்லக்கூடிய ஒன்று இப்ப இதுல என்ன சொல்ல வராங்க ஹப்பத்தி சவுதா கருஞ்சீரக விதை இந்த கருஞ்சீரகத்தில் மரணத்தை தவிர்த்து எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் உங்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இதை ஒரு முஸ்லீம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மரணத்தை தவிர்த்து எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்குதா அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் இவர்கள் வைக்கக்கூடிய வாதம் என்ன அப்படியா இந்த விஷத்தை குடிச்சு காட்டு பாம்பு கடியை வாங்கி காட்டு தேள் கொட்டட்டும் அதையும் வாங்கி காட்டு ஒரு நோயாளியை கொண்டு வர உடனே அதை குணப்படுத்தி காட்டு எய்ட்ஸ் நோயாளியாக இருக்கட்டும் கேன்சராக இருக்கட்டும் அல்லது போலியோவாக இருக்கட்டும் இன்னும் எத்தனையோ விதமான நோய்களாக கூட இருக்கட்டும் எல்லா விதமான நோய்களையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் உடனே அதை தீர்வு செய்து காட்டுங்கள் அந்த நோயை போக்கி காட்டுங்கள் என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் இதற்கு இவர்கள் சொல்லக்கூடிய வாதம் என்பதே முதல்ல தப்பு இப்படி ஒரு கேள்வியே வந்து அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை அவர்கள் அறிவினர்கள் தான் என்பதை காட்டுகிறது என்பதை நான் விளக்குறேன் இப்படி கேட்கக்கூடியவர்கள் அல்லாஹு தலா என்னென்ன சொல்றாங்கிறத நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி இந்த கருஞ்சீரகத்தை பற்றி நாம் பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கருஞ்சீரகம் என்பது அது மரணத்தை தவிர்த்து எல்லா விதமான நோய்க்கும் நிவாரணம் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலையம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இப்போ நாம் என்ன கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான முறை இருக்கிறது எடுத்த உடனே ஒரு மருந்து இருக்கிறது என்றால் அது அப்படியே நாம் குடிச்சிட முடியாது ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் பெரியவரா சிறியவரா அல்லது நடுத்தர வயதுடையவரா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான அளவு இருக்குது ஒவ்வொரு மாதிரியான முறை இருக்குது அதை உண்ணக்கூடிய முறையெல்லாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் கண்கூடாக பார்த்துட்டு வரணும் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் மருந்து கொடுப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான மாத்திரை ஒரே மாதிரியான காலகட்டம் ஒரே மாதிரியாக குணமாகிடாது நூறு பேருக்கு ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்றான் என்று சொன்னால் நூறு பேர்த்துக்குமே குணமாயிருமான்னு கேட்டால் நூறு பேர்த்துக்குமே குணம் ஆகாது அது சாத்தியமும் கிடையாது சில நேரத்தில் ஆகவும் செய்யலாம் ஆகாமையும் இருக்கலாம் இது அடிப்படையான விஷயத்தை இந்த விஷயத்தை நாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் இதே மாதிரி கருஞ்சீரகத்துக்கும் ஒரு முறை இருக்கத்தான் செய்கிறது இது நானும் கையில மடியில போட்டு சொல்லல ஹதீஸ்ல வரக்கூடியது நான் சொல்றேன் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய காலத்திலேயே புகாரியில வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸா வருது அந்த செய்தியில வந்து கோலிபு குணோ அப்ஜர் அப்படிங்கிறவரு 
போகிற வழியில் நோயாளியாக போயிட்டார் மரியில் ஃபீ தரைக்கு நோயாளியாக மாறிட்டார் அவருக்கு நோய் வந்துருச்சு ஸோ கதீம் நல் மதீனத்தை வகுவ மரீதும் நாங்கள் மதினா செல்ல செல் சென்றதற்கு பிறகும் கூட அவர் நோயாளியாக தான் இருந்தார் அதற்கு பிறகு இப்னு அபி அத்தீக் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு தேர் வர்றாரு அது நபித்தோழர் வந்துட்டு நலம் விசாரிப்பதற்காக வர்றாங்க அப்படி வரக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களிடத்துல சொல்றாங்க இந்த ஹபீப் ஹபீபதி சவுதா இருக்குது ஹுபீபதி சவுதா ஹுபைபதி சவுதா இந்த கருஞ்சீரக விதை இந்த கருஞ்சீரகம் இந்த கருஞ்சீரகத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த கருஞ்சீரத்தை அதிலிருந்து எடுங்கள் ஹம்சன் அவு சப் அன் ஐந்து அல்லது ஆறு வித்துக்களை எடுங்க முறையை சொல்லித்தராரு இவங்க சொல்கிற மாதிரி கருஞ்சீரகம் இருக்குதா கருஞ்சீரகத்தில் நோய் நிவாரணம் இருக்குதா இந்த புடி சாப்பிடு உடனே குணமாயிருச்சா இது என்ன கராமத்து பண்ணுறாங்களா அல்லது நபிமார்கள் மாதிரி மோஜிசா பண்ணுறாங்களா எதுவுமே கிடையாது அற்புதமும் இங்கே நடக்க கிடையாது அற்புதம் நடப்பது மாதிரியான ஒரு செயல்பாடும் கிடையாது அல்லது கராமத் பண்ணுறது மாதிரியான ஒரு செயலும் கிடையாது ஒரு முறை அந்த முறையில் தான் நாம் அதனை உண்ண வேண்டுமே தவிர எடுத்த உடனே பார்த்த உடனே இது என்ன மேஜிக்கா அல்லது அல்லாவுடைய பண்பை கொடுக்கக்கூடிய விதமா எதுவுமே கிடையாது அந்த முறையை நபித்தொடர் தெளிவாக சொல்கிறாங்க அஞ்சு அல்லது ஆறு விதைகளை நீங்கள் எடுங்கள் சும்ம உக்ரூஹா அதை பொடியாக்குங்கள் தூளாக்கிட்டு அதை என்ன செய்யுங்கன்னா உக்துரூஹா அதிலிருந்து அந்த சாறு விழுந்து சொட்டுக்கள் இருக்குமே அந்த சொட்டுக்களை எடுத்து விழுங்கள் சொட்டுக்களை எடுத்து ஃபி அன்ஃபிஹி அவருடைய மூக்களை விடுங்க ஹாதல் ஜானிப் வஃபி ஹாதல் ஜானிப் ஒரு ஒரு பக்கத்திலையும் இன்னொரு மூக்கினுடைய துவாரத்திலையும் இந்த மாதிரி இரண்டு மூக்கினுடைய துவாரத்திலையும் அதை பொடி செய்து அதனுடைய எண்ணெயை சாறு விழுந்து அதில் வரக்கூடிய எண்ணெயை எடுத்து விடுங்க ஒவ்வொரு மூக்கினுடைய அந்த பகுதியிலையும் விடுங்க என்று அதனுடைய வழிமுறையை சொல்லித்தருகிறார் அப்ப ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த செய்தியை சொல்றாங்க மரணத்தை தவிர்த்து அதில் உங்களுக்கு நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது என்று நோய் நிவாரணம் என்ற உடனே தூக்கி சாப்பிட்ட உடனே அப்படியே புதுமாப்பிள்ள மாதிரி எந்திரிச்சு குடு குடுன்னு ஓடின மாட்டாங்க அல்லது ஒரு ஜிம்னாஸ்டிக் பாடி மாதிரி ஐம்பது கிலோ வெயிட்ட தூக்கிட மாட்டாங்க அதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையையும் நபித்தோழர்கள் பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் இப்னு அபி அத்தீப் என்பவர் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் இன்னொரு நபித்தோழர் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு அல்லது ஏழு விதைகளை எடுத்து அதை பொடியாக்கி அதை தூளாக்கி அதிலிருந்து சாறு விழுந்து அதில் வரக்கூடிய எண்ணெயை எடுத்து அந்த மூ அவருடைய மூக்களை எடுங்க மூக்களை சொட்டு சொட்டாக எடுங்க ஒரு துவாரத்தில் ஒரு சொட்டு இந்த இந்த துவாரத்தில் கொஞ்சம் இப்படி மாறி மாறி விடுங்க என்று அதனுடைய முறையை தெல்ல தெளிவாக சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு இன்ன ஆயிஷ் அது ஆயிஷா அலி அல்லாஹூ அன்ஹா இருக்கிறார்களே அவர்கள் எனக்கு சொன்னார்கள் சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அவங்க ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்கள் ரசூல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவரிடத்துல கேட்டாங்களாமா அந்த நபிய சொல்லாஹ் அலை அந் நபிய சொல்லாஹ் அலேஹி வசலம் யக்கூல் இன்ன ஹாதி ஹில் ஹப்பத்த சவுதா இந்த கருஞ்சீரக விதை இருக்கிறது இந்த கருஞ்சீரகத்துல ஷிஃபா உன் நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது மின் குல்லி தாயின் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அனைத்து நோய்க்கும் உங்களுக்கு நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது இல்லாமின சாமி இந்த சாமை தவிர அப்படின்னு சொல்லிட்டு குல்து ரசூல் சுல்லா அலி சாப் அவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க ஒமா சாமு சாம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கால அல் மவுத்து மரணம் மரணம் என்று ரசூல் அல்லாஹி சொல்லா அலி சாம் அவர்கள் சொன்னதாக புகாரில ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்ப எல்லா மருத்துவ முறைக்கும் எல்லா நோய்க்கும் ஒரு மருத்துவ முறை உண்டு அது யாராலுமே மறுக்க முடியாது ஏன் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்களே இவர்கள் கூட ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் உடனே ஒரு காய்ச்சலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க இது 
ஒரு மாத்திரையை தர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாத்திரையை வைத்து கொண்டு அந்த மாத்திரை குணப்படுத்தக்கூடிய மாத்திரையாக இருக்குது உடனே இவங்க எப்படி கேட்கணும் இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு கேட்கறதா கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாத்திரைக்கும் கேட்கணும் இந்த மாத்திரை போட்ட உடனே எனக்கு சரியாகணும் நான் அப்படியே ஓடி போகணும் நான் ரன்னிங் ரேஸில் ஓடணும் அல்லது பழுதுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விளையாட்டில் அப்படியே பழுதுக்கணும் என்ற அளவிற்கு இவர்கள் கேட்கணுமா இல்லையா அங்கே வர்றாங்க மாத்திரையை வாங்குறாங்க ஊசியை போடுறாங்க ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகு நோய் குணமாகுது அல்லது நோய் குணமாகாமல் திரும்பவும் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறார்கள் மாத்திரையை போட்ட குணமாகவும் இருக்கும் பொழுது ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கியா வெயிட் பண்ணணும் அல்லது அதற்கு பிறகும் சரிவரவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகும் ஏன் மருத்துவமனைக்கு போகணும் அப்போ ஒரு இவங்களுக்கே நல்லா தெரியுது ஒரு நோயாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அந்த நோய் நமக்கு பிடித்துள்ளது என்று சொன்னால் நமக்கு வந்துள்ளது என்று சொன்னால் அதற்குரிய சிகிச்சை முறைகள் என்று ஒன்று உண்டு அதே போன்று தான் இந்த கருஞ்சீரகத்திற்கும் ரசூல்லா இசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க மரணத்தை தவிர்த்து எல்லா நோய்களுக்கும் உங்களுக்கு நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை அந்த முறையின் அடிப்படையில் நாம் செய்தால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் இது தெல்ல தெளிவாக இந்த அதிசிலே நாம் பார்க்குறோம் அந்த நபித்தோழர் இன்னொரு நபித்தோழருக்கு அந்த முறையை கற்றுக் கொடுத்ததை இதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுத்தாலா ஒரு செயலை செய்வதாக ரசூல் சுல்லா அலை சாம் அவங்க சொல்கிறாங்க இது முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தி அவரது ஜாபிர் பின் அப்துல்லா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஜாபிர் அலி அல்லா ஹான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அந்த செய்தியில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் லி குல்லி தாயின் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் தவா உண் நோய் நிவாரணி இருக்கிறது ஃபைதா உசீப தவாஹுதாயி அதாவது ரசூலுதா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நோய்க்கும் நிவாரணம் உண்டு நோய்க்குரிய நிவாரணம் சரியாக அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் நோய்க்குரிய நிவாரணம் சரியாக அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஃபைதா உசீப தவா உத்தாயி எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி அந்த நோய்க்குரிய நிவாரணம் சரியாக அமைந்து விட்டது என்று சொன்னால் அஸ்வஜல் அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க சொல்றாங்க அல்லாவின் அனுமதியால் குணம் ஏற்பட்டு விடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லலாக அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை முஸ்லீம்ல நாலாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அப்ப எல்லா நோய்க்கும் நிவாரணம் இருக்கிறது இந்த செய்தியை கூட நாம ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் எத்தனையோ விதமான நோய்கள் இருக்கிறது எத்தனையோ விதமான நோய்கள் இருந்தும் கூட அதற்கான மருந்துகள் இல்லையே ஆனால் இந்த செய்தியில் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து இருக்குல்ல வருது எய்ட்ஸுக்கு இருக்குதா மஞ்சகாமாலைக்கு இருக்குதா மஞ்சகாமாலைக்கு மற்ற மற்ற நாட்டு மருந்துகளில் இருக்குது ஆங்கில மருந்துகளில் இருக்குதா அல்லது பல வைரஸுகளுக்கு மருந்தே கிடையாது பல நோய்களுக்கு மருந்தே கிடையாது அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இந்த ஹதீஸ் நமக்கு பொருந்தலையே இதை தூக்கி எரிஞ்சிடலாமா இதை தூக்கி எரிய மாட்டோம் ஏன்னா இந்த ஹதீஸை நாம் உண்மைதான் ஆனால் அந்த நோய்க்குரிய நிவாரணத்தை அந்த மருந்தை நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று இதற்குரிய விளக்கத்தை தருவாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த நோய்க்கான மருந்து இருக்கிறது அதற்குரிய வழிமுறையை நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல பல வருடங்களாக கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தது இப்போ கேன்சர் கேன்சருக்கு கருஞ்சீரகம் என்பது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த கேன்சரை நீங்கள் சா கேன்சருக்கு கருஞ்சீரகத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதற்குரிய வழிமுறைகளையும் சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதற்குரிய ஆதாரம் வேண்டுமானாலும் நாங்கள் இன்ஷாலா பின்னாடி நாங்கள் தருவோம் அந்த வழிமுறையும் சொல்லித்தர்றாங்க சர்க்கரை நோ சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதை போக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் கேன்சருக்கும் லிங்க் இருக்குது சர்க்கரை நோயின் மூலமாக கேன்சர் வருவது ஆரம்பிக்கிறது இந்த கருஞ்சீரகத்தை சாப்பிடக்கூடிய நேரத்தில் இந்த சர்க்கரை நோயும் அதே போன்று கேன்சரும் உங்களுக்கு குணமாகுதுன்னு சொல்லி இன்றைய அறிவியல் நமக்கு கண்டுபிடித்து தருகிறது அப்போ எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அதற்குரிய வழிமுறைகளை நாம் 
சரியாக கடைபிடித்தால் எய்ட்ஸ் நோயாக இருக்கட்டும் இப்போ கேன்சருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கருஞ்சீரக தலை குணப்படுத்த முடியும்னு இதற்கு முன்பாக இல்லை இதற்கு முன்பாக யாருக்கும் தெரியல இது இப்போ தெரியுது அப்போ இதற்கு முன்பாக தெரியா தெரியாத ஒரு விஷயம் இப்போ தெரிகிறது என்று சொன்னால் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் இப்போ தான் அவர்கள் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் ஆய்வு செய்துக்கிட்டே வர்றாங்க பல ஆய்வுகள் அவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் இன்றைய காலகட்ட ஆய்வுகள் அவர்களுக்கு தெரிகிறது அதே மாதிரிதான் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்தை அல்லாஹுத்தல வைத்திருக்கிறான் அந்த மருந்தை எப்பொழுது அல்லாஹுத்தல நாடுகிறானோ அந்த சரியான மருந்தும் அமைந்து அதற்குரிய நேரமும் அமைந்து விட்டால் அல்லாஹுத்தல நாடிவிட்டால் அதற்குரிய குணத்தை அல்லாஹுத்தல தராமல் இருப்பதில்லை கரஞ்சீரகத்தை அது அதற்குரிய வழிமுறைகளில் ஒருத்தர் சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டு அதற்குரிய நிவாரணத்தையும் அல்லாஹ தந்து விட்டான் என்று சொன்னால் உடனடியாக அவனுக்கு குணமாகத்தான் செய்யும் ஆனால் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி எப்படி சாப்பிட்ட உடனே குணமாகணும்னு கேட்டால் இவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஆங்கில மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி சித்த மருத்துவ சித்த மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் உலகத்தில் எத்தனை மருத்துவ முறைகள் இருக்கிறதோ அத்தனை மருந்துகளை அவர்கள் உட்கொண்டாலும் சரி அந்த மருந்துகளை உடனடியாக சாப்பிட்ட உடனே அவர்களுக்கு குணமாகுமான்னு கேட்டால் குணம் ஆகாது அதற்கென்று ஒரு கால அவகாசம் இருக்கிறது சாப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கழித்து அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக எந்திரிச்சு நடக்கலாம் அல்லது பாதி நாட்கள் கூட ஆகலாம் ஒரு நாளில் பாதி நேரம் கூட ஆகலாம் அல்லது ஒரு நாள் கூட ஆகலாம் அல்லது இரண்டு நாட்கள் ஆகலாம் அல்லது ஒரு வாரம் ஆகலாம் அல்லது தொடர்ந்து அவர்கள் அந்த மருந்தை உட்கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு சூழல் கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு மருந்திற்கும் ஒவ்வொரு முறை இருக்கிறது எத்தனையோ முறைகள் இருந்தாலும் கூட இது எல்லாவற்றையும் மீறி ஒரு மனிதன் இவை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்கிறான் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய நாட்டம் இருந்தால் தான் அவனுக்கு சரியாகும் அவன் முத்தி போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே முத்தி போயிடுச்சு கைமீறி போயிடுச்சு அவனுக்கு எந்த மருந்து சாப்பிட்டாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது அவனுக்கு போயிட்டு இது காய்ச்சல் மருந்து காய்ச்சல் முத்தி போயிடுச்சு அவன் சாகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறான் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு நோய் வந்திருக்கிறது அது முத்தி போய் அவன் சாகக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இப்பயோ அப்பயோன்னு கிடக்கிறான் அவர்கள் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நிமிடங்கள் தான் இருக்கிறது இது காய்ச்சலுக்கு கேட்குமே இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்து கேட்குமே என்று அவர்களால் கொடுக்க முடியாது மஞ்சக்கா மலைங்கிற ஒரு நோய் இருக்குது மஞ்சக்கா மலைக்கு அந்த கீழா நெல்லிங்கிற ஒரு மருந்து அரு மருந்து இயற்கையான மருந்து அதை சாப்பிட்டால் உடனடியாக குணமாகத்தான் செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகத்தான் செய்யும் ஆனால் முத்தி போனதுக்கு அப்புறமா இதை கொடுத்துட்டு சரியாகலைன்னு சொன்னால் யார் மேலே தப்பு அப்போ அதனுடைய ஆரம்பத்திலேயே அதை கண்டறிந்து அதை அதற்குரிய மருந்துகளை நாம் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதற்கு அல்லாஹும் நாடினான் என்று சொன்னால் அதற்குரிய நிவாரணம் உடனடியாக கிடைக்கும் என்பது தான் இந்த ஹதீஸிலிருந்து நாம் விளங்க முடியுமே தவிர இவர்கள் விளங்குவது போன்று விளங்கினோம் என்று சொன்னால் பல ஹதீஸுகளையும் குரான் வசனங்களையும் கூட நிராகரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அவர்களுக்குரிய அந்த மறுப்புகளையும் இன்ஷால்லா ஒவ்வொன்றா நான் சொல்கிறேன் அப்போ மரணத்தை தவிர்த்து நோய் நிவாரணம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று கருஞ்சீரகத்தில் ரசூல் சலாலிசம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க சமையானா அத்தானா கேட்டோம் அதை அதை பின்பற்றினோம் அதற்கு கட்டுப்பட்டோம் அதே போன்று அதனுடைய முறைகளை முழுமையாக நாம் அறிந்திருக்கிறோமா என்றால் முழுமையாக நாம் அறியவில்லை இப்போதான் கேன்சருக்கே அது நிவாரணம் தருகிறது என்று நாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் நிவாரணம் தரும் என்று மனிதன் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எந்த நோய்க்கும் நிவாரணம் தரவே தராது என்று நூறு சதவீதம் அடித்து சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் சொல்லவே முடியாது ஏன் இன்னும் மனிதன் கண்டுபிடிக்கல நாம் நம்முடைய காலகட்டத்தில் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதைத்தான் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சி அதை ஆய்வாக அது மக்களுக்கு சொல்ல முடியுமே தவிர நாம் இதுக்கு மேலே கண்டே பிடிக்க முடியல இதுக்கு மேலே எந்த ஒரு ஆய்வும் கிடையாது இவ்வளோதான் ரிசல்ட்னு கருஞ்சீரகத்தில் சொல்ல முடியுமா டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா டிக்ளேர் பண்ண முடியாது அதற்குரிய சான்றுகள் வேணும் இப்போ தான் அறிவியல் ரீதியாக மருத்துவர்களே கூட கேன்சருக்கு உண்டான மருந்து அரு மருந்து என்பது அதனுடைய ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து விட்டால் அந்த கேன்சரை குணப்படுத்த முடியும் இந்த கருஞ்சீரகத்தால் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய ஆரம்பத்தில் சொல்லணும் அதனுடைய ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்க்கணும் அதற்கு பிறகு அதற்குரிய முறைகளில் நம்ம கொடுக்கணும் 
இப்படி வழிமுறைகள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் எடுத்த உடனே இந்த ஹதீஸை படிச்சுக்கிட்டு தூக்கி எரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு அறிவுக்கு வரலை எங்களுக்கு மூளையில் வரலை அப்படி இப்படி யோசிப்பது என்பது ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய இயல்பாடு கிடையாது எந்த சிந்தனையில் இருந்தால் தான் இதை தூக்கி எரியறதுக்கு மனசு வரும் இது ரசூல்லா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்களே இது இப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்களே நம்ம அறிவுக்கே பொருந்த மாட்டேங்குதே ஓ அறிவுக்கு பொருந்தலைனா ரசூல்லா இப்படி சொல்ல மாட்டாங்கன்னு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதா ரசூல் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பல உட்கருத்துகள் பல விஷயங்கள் புதிந்ததாக இருக்கும் அப்ப அந்த ஒரு விஷயத்தை நாம ஆய்வு செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு ஆய்வு செய்வதற்க முடியவில்லை நம்முடைய ஆய்வில் நமக்கு தெரியல நமக்கு அந்த அறிவுக்கு அளவிற்கு அறிவு இல்லை என்று நாம் விளங்கணுமே தவிர நாம் நினச்சிட்டோம் நம்முடைய அறிவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலை அதனால் இந்த ஹதீஸை தூக்கி எரிஞ்சிடணும் யாருடைய அறிவுக்கும் பொருந்தாது என்று சொல்லி ஒதுங்குவது ஒரு முஸ்லீமுடைய பண்பு கிடையாது இதுதான் இந்த கருஞ்சீரகத்தினுடைய விளக்கமாக இருக்கிறது அப்போ கருஞ்சீரகம் என்பது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலையுஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க கருஞ்சீரகத்தில் மரணத்தை தவிர்த்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான நோய்க்கும் அனைத்து நோய்களுக்கும் உங்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது அதனுடைய முறையையும் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய காலத்தில் ஒரு நபித்தோழர் இன்னொரு நபித்தோழருக்கு செய்து காட்டியிருக்கிறார் அதே போன்று எத்தனை முறைகள் எத்தனை நோய் இருக்கிறதோ ஒவ்வொரு நோய்க்கும் அதற்கு ஏற்றாருவாறு அந்த செயல்முறைகளை நாம் கண்டிருந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த முறைகள் வாயிலாக நாம் அந்த நோயாளிக்கு இந்த மருந்தை உட்கொள்ள கொடுத்தால் அவருக்கு குணமாகும் இதில் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் அதற்கு அல்லாஹும் நாட வேண்டும் என்பதுதான் அதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் இப்ப அடுத்ததாக அவர்களிடத்துல ஒரு சில கேள்விகள் இந்த கேள்வி கேட்பதால கருஞ்சீரகத்தை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணாதான் நாங்க கொடுக்குறோம் கொடுத்த உடனே நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி உடனே நோயாளியை கூட்டிகிட்டு வரோம் உடனே உங்களுக்கு சரியாகணும் உடனே குணமாகணும் எந்திரிச்சு ஓடணும் எந்திரிச்சு சாப்பிடணும் உடனே அவர்கள் புத்துணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்களே இந்த கருஞ்சீரகத்தை கொடுத்த உடனே அவர்கள் புதுமாப்பில மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படி சொல்வதால் சில கேள்விகளை நம்ம கேட்குறோம் முதல்ல குரானில் இருந்து நம்ம கேட்குறோம் ஏன்னா ஹதீஸ்லாம் இருந்தால் அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் மாதிரி தான் அதுவும் இருக்குது தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிடலாம் அதனால் குரானில் இருந்தே நான் அவர் இடத்துல கேள்வி கேட்குறேன் அல்லாஹு தலா குரானில் சொல்லி காட்டிக்கிறான் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அதில் இந்த தேனி சம்பந்தமாக சொல்லி காட்டுறான் இந்த வசனத்தை நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பயானில் கேட்டிருப்போம் நிறையா படிச்சிருப்போம் அதனால் சுருக்கமாக இந்த வசனத்தை சொல்கிறேன் அதில் அந்த வசனத்தில் வருது ஃபீஹி ஷிஃபா உல் லினாஸ் இந்த தேன் இருக்குது இந்த தேனில் நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது லின்னாசி மக்களுக்கு இப்போ எல்லா மக்களுக்கும் இதில் நிவாரணம் இருக்குதுன்னு அல்லாஹ் தலா சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னும் சிந்திக்கக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு பல சான்றுகள் இதில் இருக்குது என்று அல்லாஹ் தலா அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் இதில் நோய் நிவாரணம் இருக்கிறது என்று தெல்ல தெளிவாக யார் சொல்லியிருக்கிறா அல்லா சொல்லியிருக்கா குரான்னு சொல்லியிருக்கா குரான் இவங்க மறுக்கலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டால் சில வசனங்களை இவர்கள் அல்லாவிற்கு மாற்றமாகவும் செய்திருக்கிறார்கள் அது வேற விஷயம் அது நான் வேற பயானில் வேறு ஒரு தலைப்பில் அவ என்னென்ன பித்தலாட்டம் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்பதை நாம் விளக்குவோம் இந்த வசனத்தை அவர்கள் மறுக்கலை அவர்கள் பிஜே அவர்கள் கூட எழுதக்கூடிய நேரத்தில் விளக்கத்தில் எழுதுகிறாங்க தேனில் இருக்கின்ற மருத்துவ குணத்தை எல்லா விதமான மருத்துவ துறைகளிலும் ஒப்புக்கொள்கின்றனர் என்று சொல்கிறார் அப்போ அவரும் இதில் மருத்துவ குணம் இருப்பதாக மறுக்கலை அது வரைக்கும் அலமதுல்லா அது வரைக்கும் சந்தோஷம் இதையும் வேறு வேற வேறு விளக்கம் கொடுத்து மறுக்கலையே அது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயந்தான் அப்போ இந்த தேன் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிவாரணம் தரக்கூடிய ஒன்று இப்போ நம்மளை விட்டுருவோம் நம்ம எந்த நிவாரணமாக இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கு தான் செய்வோம் இவர்கள் அந்த தேனில் என்ன நிவாரணம் இருக்கிறது இவர்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பாங்களே ஒரு ஆய்வு 
ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு குணமாக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் அல்லது இவர்கள் இவர்களே அந்த தேனை உபயோகப்படுத்தி அதில் அவர்களுக்கு நோய் குணமாகி அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நிவாரணம் தந்திருக்குமே தேன் யாருக்கும் தராமல் இருந்திருக்காது அப்போ அந்த நோய்களை இவங்க கொண்டு வரட்டும் அதற்கு முன்பாக ரசூல் தாயி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இன்னொரு செய்தியை சொல்கிறாங்க புகாரியில் இதே தேன் சம்பந்தமாக ஒரு மனிதர் அந்த மனிதர் யாருன்னு கேட்டால் அதாவது அபி சாயிது என்பருடைய தம்பி சகோதரர் அவருக்கு வயிற்று வழி அவருக்கு வயிற்று வழி அப்போ ரசூல்லா ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர் இடத்துல வர்றாங்க இந்த மாதிரி அவருக்கு வயிற்று வழி என்று சொல்கிறாங்க என்னுடைய சகோதரனுக்கு வயிற்று வழியாக இருக்குது என்று அவர் இடத்துல கோரிக்கை வைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இஸ்கிஹி அசலன் தேனை அவருக்கு கொடுத்துரு தேனை அவருக்கு கொடுன்னு சொல்கிறாங்க சும்ம அத சானியத்தை ரெண்டாவது தடவையும் வர்றாரு ரெண்டாவது தடவை எதுக்கு வர்றாரு தேனை கொடுக்குறாரு சரியாகலை அப்போ உடனே வர்றாங்க கால இஸ்கிஹி அசுலன் ரெண்டாவது முறையும் ரசூல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க தேனை கொடுத்துரு மூன்றாவது முறையும் வர்றாங்க மூன்றாவது முறையும் ரசூல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க தேனை கொடுத்துருன்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு பிறகும் அவருக்கு கேட்கலை திரும்பவும் வர்றாங்க அவருக்கு கொடுத்ததற்கு பிறகு சரியாகலை சரியாகாமல் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்துல நான்காவது முறையாக வர்றாங்க நான்காவது முறையாக வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் கொடுத்தேன் தேனை ஆனா சரியாகல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு சொதக்கல்வா அவ்வா உண்மையை தான் சொல்லுவான் உம்முடைய சகோதரனுடைய வயிறு தான் பொய் சொல்லுது அது திரும்பவும் வந்து இஸ்டிஹி அசுலன் திரும்பவும் நீ தேனை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலை இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் முறையும் தேனை கொடுக்க சொல்றாங்க ரெண்டாவது முறையும் தேனை கொடுக்க சொல்றாங்க மூணாவது முறையும் தேனை கொடுக்க சொல்றாங்க மூன்று முறையும் சரியாகல நான்காவது முறையும் தேனை கொடுக்க சொல்றாங்க அதற்கான முறையெல்லாம் கிடையாது மேல உள்ள கருஞ்சீரக செய்தியிலேயாவது நாம் எப்படி பார்த்தோம் அதற்கு முறைகள் இருக்குது அதனுடைய முறைகளை எப்படிங்கிறத ஒரு நபித்தோழர் இன்னொரு நபித்தோழருக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆனா இந்த செய்தியில எப்படி பார்க்கறது ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தேனை கொடுக்க தான் சொல்கிறாங்க அவர் குடிக்கிறாரு சரியாகல அதே மாதிரி அடுத்த முறை அடுத்த முறை மொற்றம் மூன்று முறையும் சரியாகல நான்காவது முறையும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதற்கு பிறகு அவருக்கு சரியாயிடுச்சு நிவாரணம் வழங்கியது அந்த தேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செய்தியில் பார்க்கணும் இது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நான்காவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்குது இந்த செய்தியில் வயிற்று வழிக்கு ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தேனை கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஒரு நூறு பேர்த்த வயிற்று வலிக்கு கொண்டு வாங்க வயிற்று ரொம்ப நல்லா வலிக்கணும் அப்படியே ஒருத்தர் மேலே வயிற்றுல குத்துனா எப்படி இருக்கும் அந்த அளவிற்கு வயிறு வலிக்கக்கூடிய ஒரு நூறு நோயாளிகளை நம்ம கொண்டு வாங்க நீங்கள் கொண்டு வாங்க இந்த அதிசை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அதிசை மறுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நோய் இருக்குது அந்த நோயை நீங்கள் கொண்டு வாங்க முதல்ல இந்த வயிற்று வலிக்கு நீங்கள் கொண்டு வாங்க வயிற்று வலியில் ஒரு நூறு பேர்த்த கொண்டு வாங்க உடனடியாக கொடுங்க உடனடியாக கொடுத்து அவர்களுக்கு சரியாகதான் பாருங்கள் சரியாகலையா திரும்பியும் கொடுக்க சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி உடனடியாக உடனடியாக அவங்க குடிச்சு உடனே குடிச்சு சரியாகணும் உடனே குடிச்சு சரியாகணும் மூன்று முறை உங்கள் வாதப்படியே மூன்று முறை கூட வச்சுக்கோங்க இந்த அதிசில் வர்ற மாதிரி ஏன்னா ஒரு டைம் கொடுத்து சரியாகலாமல் அதற்கு பிறகு நாங்கள் இன்னொரு டைமும் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அதிசில் வருது இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் நான்கு முறை வேணாலும் கொடுங்க நான்கு முறை குடித்தும் கூட அவர்களுக்கு யாருக்கு சரியாகுது யாருக்கு உடனே சரி ஆகலை ஏன்னா ஹதீஸில் சரி ஆச்சுன்னு வந்துருச்சு நாலாவது டைம் குடித்தா சரி ஆகணும் அவர்களுக்கு சரி ஆகவில்லை என்று சொன்னால் இந்த குரானை நிராகரிப்பீர்களா முதல் கேள்வி குரானில் ஃபீஹி ஷிஃபா உல் தின்னாஸ் இந்த தேனில் உங்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது எந்த நிவாரணம் எந்தெந்த நோய்க்கு அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்கிற பொத்தாம் பொது அல்லாவுத்தலா பொதுவாக சொல்லிட்டான் நோய்களுக்கு நிவா நிவாரணம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எல்லா நோய்களுக்கும் வச்சாலும் சரி அல்லது எல்லா நோய்களுக்கும் வச்சா உங்களுக்கு இந்த குரான் வசனம் இடிக்கும் அதனால உங்களுக்கு தேவையான நோய் நோயின்னு வச்சாலும் சரி அது நீங்க எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இப்ப வயிற்று வலிக்கு ஹதீஸ்ல வருது வயிறு வலிக்குது அதுக்கு உடனே கொடுங்க 
சரியாகலையா குடிச்சுட்டு உடனே ஆ எனக்கு சரியாயிருச்சு வயிறு கிளியர் ஆயிருச்சு எனக்கு வயிறே வலிக்கலை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் எத்தனை பேர் அதே போன்று எனக்கு வயிறு வலிக்குது தேனு குடிச்சும் சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் எத்தனை பேர்னு கணக்கு போடுங்க அதில் ஒருவருக்கும் ஒருவருக்காவது சரி ஆகவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க எந்த வாதத்தை வைப்பீர்கள் நீங்கள் எந்த வாதத்தை அதுக்கு வைப்பீங்களோ அதே போன்று தான் கருஞ்சீரகத்திற்குரிய வாதத்திற்கான பதிலும் கூட அப்போ இதற்கு நீங்கள் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும் முதலாவது கேள்வி நம்பர் ஒன் குரானில் இந்த தேன் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன நோய் வந்திருக்குது அது அதில் எது எது வந்து இந்த தேன் மூலமாக நிவாரணம் தந்திருக்குது ஒரு காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் ஒரு காய்ச்சல் நூறு டிகிரி அடிக்குதா நூறு டிகிரியில் ஒரு நூறு பேரை கூட்டுவாங்க நூறு பேரை கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் தேனை கொடுப்போம் எல்லாத்துக்கும் தேனை கொடுத்து யார் யாருக்கு சரியாகுது யார் யார் குடித்த உடனே அப்படியே குளிர்ச்சியாகி அவர்கள் குணமாக உடனே ஓடி போகிறாங்க அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுவோமா இது முதலாவது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் முதலாவது சோதனை இது இந்த சோதனை நீங்கள் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அல்லது செய்து நீங்கள் வெற்றி பெறவில்லை என்று சொன்னால் இந்த குரான் வசனம் பொய் என்று உங்களுடைய நம்பிக்கையின் பிரகாரம் இந்த குரான் வசனத்தை நீங்கள் நீக்க வேண்டும் எப்படி ஹதீசை நீக்கிறீங்களோ அதே மாதிரியான குரான் வசனத்தையும் நீக்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு நல்ல ஆளுக்கு ஒரு நல்ல மனிதனுக்குள்ள ஒரு பண்பு உங்களுக்குள்ள பண்பு எங்களுக்கு எல்லாமே பொருந்தி தான் போகுது எல்லாமே அதற்குரிய முறை இருக்குது எல்லாமே அதற்குரிய ஒரு தீர்வு இருக்க தான் செய்யுது நாங்கள் எப்படி நம்ப வேண்டுமோ அப்படித்தான் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் நீங்கள் அப்படி நம்பளைய உடனே கொடுத்தா உடனே குடிக்கணும் உடனே குடித்தா உடனே சரியாகணும் உடனே ஓடி போகணும் உடனே விளையாடணும் உடனே எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் தானே வாத வைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் தான் இதற்குரிய பதிலை நீங்கள் தர வேண்டும் அப்போ எந்த நோயாக வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த நோய் பிடிச்ச நோயாக இருக்குதோ நோய் பிடிச்சிருக்குது உங்களுக்கு அந்த பிடிச்ச நோயில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அதில் எது தேனை கொடுத்து நீங்கள் சரி ஆக்கியிருக்கிறீங்களோ நிவாரணம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குதோ அந்த நோயில் உள்ள ஒரு நூறு பேரை கூட்டுவாங்க அல்லது ஒரு ஐம்பது பேரையாவது கூட்டுவாங்க அல்லது ஒரு பத்து பேரையாவது கூட்டுவாங்க போதும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்து பேர் கூட போதும் நீங்கள் நூறு பேர்லாம் திரட்டிட்டுலாம் வர வேணாம் ஒரு பத்து பேர் கூட்டிகிட்டு வாங்க க பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வந்துக்கிட்டு இதில் இந்த தேனை குடித்து இதனுடைய நம்பகத்தன்மையை நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் இது சோதனை ஒன்று அதே மாதிரி புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாவது செய்தியாக வருது அதில் காளான் சம்பந்தமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலையுஸ்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டாவது செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்குது ரசூலுல்லா ஏ சொல்லா வலையுஸ்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க அல் கம் அது மினல் மண்ணி காளான் என்பது மண்ணு வகையை சார்ந்தது மாவுஹா அதனுடைய சார் இருக்கிறது ஷிஃபா உன் நிவாரணம் தரக்கூடியது லில் ஐனி கண்ணுக்கு அப்ப காளான் இருக்கிறது அந்த மண்ணு வகை காளான் என்பது அதனுடைய சாறு என்பது கண்ணுக்கு நிவாரணம் தரக்கூடியது என்று ரசூல்லா இசலா வலை சமூகம் தர்றா சொல்றாங்க அப்ப கண்ணை பொறுத்தவரையில் கண்ணுக்கு பலவிதமான நோய்கள் இருக்கிறது கண் குறைபாடு நீங்கள்லாம் கூட கிளாஸ் போட்டிருக்கீங்களே ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்களே தூர பார்வை அல்லது கிட்ட பார்வையின் காரணமாக ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கிறீங்க அதன் காரணமாக அதுவும் ஒரு நோய் தான் அதே மாதிரி கண்ணில் பலவிதமான நோய்கள் இருக்கிறது பலவிதமான ஆப்ரேஷன்லாம் செய்கிறாங்க இப்படி பலவிதமான நோய்கள் இருக்கின்ற காரணத்தால் நீங்கள் இந்த காளான் இருக்கிறது இந்த காளான் மண்ணு வகை காளானை எடுத்து அதனுடைய சாறை எடுத்து ஒன்று கண்ணில் ஊற்றுங்க அல்லது வாயில் ஊற்றுங்க இதெல்லாம் ஊற்றி நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ஹதீஸை நிரூபித்து காட்டணும் சோதனை நம்பர் ரெண்டு ரெண்டாவது சோதனை என்ன ரசூல்லாஹி சொல்லலாஹலை இஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க 
மண்ணு வகையை சார்ந்தது இந்த காளான் காளான் என்பது மண்ணு வகையை சார்ந்தது இது அதனுடைய சாறு வந்து கண்ணுக்கு நிவாரணம் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண் வழி வந்தாலோ அது மெட்ராசையின்லாம் வருமே அந்த மெட்ராசைக்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு ஒரு சின்னதாக டியூப்பு தருவாங்க அந்த டியூப் மாத்திரை எடுத்து கண்ணுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு அல்லது மூன்று சொட்டு ஊற்றுவோம் நாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் சரியாகும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த காளானுடைய சாறு இருக்கிறது அந்த சாறை எடுத்து நீங்கள் கண்ணுக்குள்ளே விடுவீங்களோ அல்லது வாய்க்குள்ளே விடுவீங்களோ அல்லது மூக்குக்குள்ளே விடுவீங்களோ ஏதாவது ஒரு காதுக்குள்ளே விடுவீங்களோ ஏதாவது ஒரு வழியாக விட்டு இந்த கண்ணினுடைய நோயை குணப்படுத்தி காட்டுங்கள் ஏன்னா இதுலேயும் நிவாரணம் தானே போட்டிருக்குது அப்போ இந்த ஹதீஸை எப்படி நீங்கள் விளங்குவீங்க ஒன்று இந்த ஹதீஸை நீங்கள் தூக்கணும் அல்லது இந்த ஹதீஸிற்குரிய என்ன மறுப்பை நீங்கள் தெரிவிக்கிறீர்களோ அது போன்ற விளக்கத்தை கருஞ்சீரகத்துக்கும் நீங்கள் தரணும் இது நம்பர் ரெண்டு அதே மாதிரி மிக முக்கியமான செய்தி ரசூலுல்லாஹி சொல்லலாக அலே இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்கிறாங்க புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி ஐயாயிரத்தி ஏழாவது செய்தி இது ஒரு சம்பவமாக வருது என்ன சம்பவம்னு கேட்டால் ஒரு தலைவர் அந்த ஒரு தலைவருக்கு ஒரு தேல் கொட்டிடும் விஷ ஜந்து கடிச்சிடும் தேல் கொட்டிடுது அப்போ அவர்கள்ட்ட அதற்குரிய உதவிகள் யாரும் செய்யறதுக்கு கிடையாது எல்லாம் வெளியில் போயிருப்பாங்க அப்போ அவங்க கேட்பாங்க இந்த ஐயாயிரத்தி ஏழாவது செய்தியில் வரக்கூடியது ஹல் மின்கும் ராக்கின் உங்களில் மந்திரி மந்திரிப்பவர் ஓதி பார்க்கக்கூடியவர் யாராவது இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு நபர் போவார் அந்த நபித்தோழர்களிலிருந்து இந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடியவர் அபி அபு சாயித் அல் ஹுத்ரி ரவியல்லாஹ் அனுஹோ அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க கூட்டத்திலிருந்து ஒரு நபர் போவாங்க போய் அல் ஃபாத்திஹா சூறாவை ஓதி காட்டுவாங்க சூறாவை ஓதி காட்டின உடனே அவருக்கு குணமாயிருது அதற்கு பிறகு அவங்க பரிசெல்லாம் தருவாங்க ரசூல் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஆட்டு ஒரு கூட்டத்தையே தருவாங்க அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இவர் இவருக்கு சொல்ல போனால் இதை ஓதுனா குணம் ஆகுங்கிறது அப்போ வரைக்கும் தெரியாது ஓதுவார் ஓதி பார்க்கக்கூடிய ஆள் தான் அப்படி இருந்தும் கூட இவர் ஓதி பார்க்குறாரு இந்த பரிசு பொருட்களை எடுக்க வேண்டாம் ரசூல்லாட்ட போவோம் ரசூல்லாட்ட போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல் சுல்லாஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒமா கேன யுதிரீஹி அன்னஹா ருக்கியத்துள் இது ஓதி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஓதி பார்ப்பதற்கு தகுந்தது தான் இந்த ஃபாத்தியா சூரா என்பது உமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்வி அவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க எனக்கு ஒரு பங்கு அதில் கொடுங்க நீங்கள் மீதி பங்கு எடுத்துக்கோங்க என்று ரசூல் சுல்லாஸ்லாம் அவர்களும் ஒரு பங்கை வாங்கிக்கிறாங்க மற்ற பங்கை நபி தோழர்களுக்கும் கொடுத்து விடுகிறார்கள் இந்த செய்தி இன்னும் விளக்கமாக இன்னொரு செய்தியில் வருது புகாரில் அதே புகாரில் வருது மேலே அல் ஃபாத்தியா சூறாவை மட்டும் ஓதுனாங்கன்னு ரிவாயத்தில் வருது அடுத்த செய்தியில் வருது புகாரியில் ஐயாயிரத்தி ஏழ்நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக வருது அந்த செய்தியில் வருது அதில் அந்த பெண்மணி கேட்குறாங்க ஹல் மேக்கும் மின் தவா இன் அவு ராக்கின் உங்கள் இடத்துல இந்த மாதிரி தேர்வு எடுத்துருச்சு இந்த மாதிரி உயிருக்கு ஊசலாடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் அந்த பெண்மணி வர்றாங்க அந்த நபி தோழர்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க உங்கள் இடத்துல ஏதாவது மருந்து இருக்குதா முதல் விஷயம் மேலே சொன்ன ஹதீஸில் மருந்துங்கிற வார்த்தை வரல உங்கள் இடத்துல மந்திரிக்கக்கூடியவர் ஓதி ஓதி பார்க்கக்கூடியவர் யாராவது இருக்கிறாரா அப்படின்னு தான் வந்திருக்குது இந்த செய்தியில் கூடுதலாக தகவலும் வருது இந்த தகவலில் உங்களிடத்துல ஏதாவது மருந்து இருக்குதா அல்லது யாராவது ஓதி பார்க்கக்கூடிய நபர் இருக்கிறாரா என்று அந்த பெண்மணி கேட்குறாங்க அதற்கு பிறகு சில விஷயங்கள் நடக்குது இந்த மாதிரி எங்களுக்கு விருந்து தரல ஏதாவது நீங்கள் எங்களுக்கு தந்தால் தான் நாங்கள் வந்து ஓதி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஆட்டு கூட்டத்தையே அவங்களுக்கு தர்றாங்க தந்ததற்கு பிறகு அந்த நபி தோழர் போகிறார் எக்ரா ஊபி உம்மில் ஃபா உம்மில் குரான் குரானுடைய தாய் அத்தியாயம் இருக்கிறது சூரத்துல் ஃபாத்திஹா தான் குரானுடைய தாயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அத்தியாயத்தை அவங்க ஓதி இது மட்டும் செஞ்சுருந்தா பிரச்சனை இல்லை 
அடுத்ததாக அந்த நபித்தோழர் செய்கிறாரு தன்னுடைய எச்சில் இருக்கிறதே புசாக்க அந்த எச்சியை ஒன்று சேர்க்கிறார் ஒன்று சேர்க்கிறார்னா எச்சியை மொத்தமாக எடுத்து அந்த தேல் கொட்டுச்சே விஷ கட்டி ஏற்பட்டுச்சே அந்த இடத்துல தடவுகிறாரு அப்படிங்கிற செய்தி அதில் வருது இவன் எத்து ஃபிலு அவர் தடவுற அந்த இடத்துல தடவிடுறாரு அந்த எச்சியை எடுத்து எச்சியை எடுத்து அந்த இடத்துல தடவுறார் ஃபஸ்ட்டு ஃபாத்தியா சுரா ஓதுறாரு ஓதியதற்கு பிறகு தன்னுடைய எச்சியை எடுத்து அந்த கடிபட்ட இடத்தில் அவர் செ தடவி விடுகிறார் தடவி விட்டோன்னே அவர் எந்திரிச்சு போயிடுறாரு அவருக்கு குணமாகி விடுகிறது இது உடனுக்குடனே நடக்குது இது ரெண்டு வருஷமோ அல்லது மூணு வருஷமோ அல்லது இரண்டு நாட்களோ மூன்று நாட்களோ அந்த மாதிரி கால அவகாசமெலாம் கிடையாது விஷக்கடி விட்டு அவர் செத்துருவார் அதற்குரிய நிவாரணம் தரணும் என்ன நிவாரணம் இருக்குது ஃபாத்திகா சுரா ஓதுறாரு எச்சை எடுக்கிறாரு அதில் தடவுறாரு உடனே குணமாகுது அவர் போயிடுறாரு அப்போ இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் நீங்கள் எப்படி கருஞ்சீரகத்துக்கு கேட்குறீங்களோ அல்லது மற்ற மற்ற விஷயங்களுக்கு கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரியான விஷயத்தை இந்த செய்தியின் வாயிலாக உங்கள் இடத்துல கேட்கலாம் என்ன காரணம் இது அல்ஃபாத்திகா சுரா மட்டும் ஓத கிடையாது அதை கூட சேர்த்து அவருடைய எச்சிலையும் சேர்த்து உமிழ்ந்து அந்த இடத்துல தடவுகிறார் என்று வருது இந்த செய்திக்கு நீங்கள் என்ன வாத வைக்கிறீங்க இது ஈமா நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்டது நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்டதுன்னு இதில் எங்கே இருக்குது நம்பிக்கை சார்ந்து தான் அல்லாஹு தலா நிவாரணம் வழங்குவானா தான் நாடியவருக்கு நோய் கொடுக்குறான் தான் நாடியவருக்கு நோய் நிவாரணத்தையும் கொடுக்குறான் அது எப்போ தரணும் எப்படி தரணுங்கிறது அல்லாவுக்கு தெரியும் ஈமான் யார் கொண்டிருக்கிறாரோ அவர்களுக்கு நோயே வராது என்று சொல்ல முடியுமா அது யார் ஈமான் கொல்லவில்லையோ அவர்களுக்கு எப்பவுமே நோயால் தான் கிடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நபி ஐயூப் அலஹி சொலாம் அவர்கள் நோயால் பிடிக்கப்பட்டார் நோயால் பெரிய படிப்பினையே அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அப்போ அவர் ஈமான் கொள்ளலைன்னு அர்த்தமா எல்லாம் ஒரு சோதனை தான் அந்த சோதனை வாயிலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பினை என்ன இதைத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர இவங்க அல்ஃபாத்தியா ஓதனால அவருடைய ஈமான் அப்படி நம்முடைய ஈமான் இப்படி உங்கள் வாதப்படியே அப்படி வைத்து கொண்டாலும் கூட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமான் கொண்ட மக்களையெல்லாம் ஒன்று திரட்டுங்க இதுக்காக போஸ்டர் அடிங்க இது உண்மையா பொய்யா ஏன்னா குரான் சம்பந்தப்பட்டது தானே ஒன்று இந்த அதிச தூக்கி எறியணும் அல்லது குரான் பொய்யின்னு நிரூபிக்கணும் நீங்க அல்லது குரான் உண்மையை நிரூபிக்கணும் இந்த மூணு சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்குது அப்ப குரான் உண்மை என்று நிரூபிப்பதற்காக இது ஈமான் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் உலகத்துல ஈமான் உடையவர்கள் இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு மூலையில ஒரு ஆளாவது இருக்கத்தான் செய்வாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு கூட்டம் சத்தியத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஈமானில் இருக்கிறவங்க இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஈமான் கொண்ட மக்களை யாருன்னு பார்ப்போம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களையெல்லாம் திரட்டுங்க யாரெல்லாம் ஈமான் கொண்டு இருக்கிறார்களோ யார் இஸ்லாம் அதில் நுழைந்திருக்கிறார்களோ அத்தனை மக்களையும் திரட்டுவோம் அத்தனை மக்களையும் திரட்டி அதில் பாதி பேர் தேல்கடி பாம்பு கடி அல்லது இந்த அதிசில் வர மாதிரி தேல்கடினே வச்சுக்கோங்க தேல் கடிய கடிக்க விடுவோம் பாதி பேரை வெயிட் பண்ண சொல்லுவோம் ஏன்னா பாதி பேர் தான் அந்த மற்றவர்களுக்கு ஓதி ஊதணுமே அவள் பாதி பேர்த்த தேல் கடிக்கும் பாதி பேர் ஓதியும் ஊதக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கட்டும் எச்சியும் தடக்கு தடவக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் எத்தனை பேர் குணமாகுது எத்தனை பேர் அல்பாயுசில் போகிற மாதிரி அவங்க இறந்து விடுகிறார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்ப்போம் இது ஒரு சோதனை அதே அடுத்த சோதனை ஏன்னா மீதி பாதி பேர் இருக்கிறாங்களே இந்த பாதி பேரில் பாதி பேருமே செத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அது வேற ஒரு கேள்வியா இருக்குது அப்ப இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய பாதி பேரத்துல பாதி பாதியே தான் பிரிக்க வேண்டியதா இருக்கும் சரி ஒருவேளை இவங்க எல்லாருமே பொழைச்சுக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா அடுத்து இவங்க பாதி பேர் இருக்கிறாங்களே இவங்க பாதி பேர்த்தையும் அந்த டெஸ்டிங்க்கு நாம் அனுப்பணுமே அப்ப இந்த பாதி பேர்த்துக்கும் நம்ம அந்த டெஸ்ட் வைப்போம் இவங்களையும் தேர் கடிக்கு விடுவோம் எச்சி எடுத்து தடவை சொல்லுவோம் அவர்களில் யார் சரியாகுது யார் சரியாகல குணமாக அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஈமான் சம்பந்தப்பட்டது குறைபாடுடையது அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஈமானே இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் முஸ்லீமாக முஸ்லீம் இல்லையானு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இரண்டாவது விஷயம் நீங்கள் சொல்வதற்கு மாற்றமாகவும் இருக்குது என்னன்னு கேட்டால் குரானில் அல்லாஹூத்தலா சொல்லி காட்டுகிறான் 
தனக்கு தாங்களே தீங்கிழைத்து கொண்ட என்னுடைய அடியார்களே அப்படின்னு தான் அழைக்கிறான் அப்போ தங்களுக்கு தாங்களே தீங்கிழைத்து கொண்டவர்கள் யாரு முஸ்லீம்கள் பல பேர் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அவர்களை கூப்பிட்டு அல்லாஹத்தா சொல்லி காட்டுகிறான் லா தக்னத்தும் ரஹ்மத் இல்லா அல்லாஹுடைய அருளில் நீங்கள் நிராசை அடைய வேண்டாம் இப்போ அல்லாவுடைய அருளில் நீங்கள் நிறையா நிராசை அடையக்கூடாது நாம் எவ்வளவோ தப்பு செய்கிறோம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அல்லாஹுத்தலா மன்னிக்க மாட்டேன்னு உங்களுக்கு சொல்லுவானா அல்லாஹுத்தலா நோயை குணப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்லுவானா தப்பு செய்கிறவங்களை தான் அல்லாஹுத்தலா கூப்பிட்டு உங்களுக்கு நான் மன்னிப்பு தர்றேன் என்னுடைய அருளில் வந்து நிராசை அடைந்து விடாதீர்கள் என்று அல்லாஹுத்தலா சொல்லி காட்டுறான் அப்படி இருக்கும் பொழுது மன்னிப்பையே வழங்கக்கூடிய அல்லாஹு எல்லாத்தையும் கைவிட்டுருவானா தேர் கடித்த உடனே எல்லாத்தையும் வந்து அம்போடு விட்டுடுவானா விடமாட்டா அப்போ இந்த செய்தியாக இருந்தாலும் கூட ஏழரை கோடி ஏழரை லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஜமாத்தில் அப்படி சொன்னால் இப்போ ஏழரையாக போயிடுச்சு அது வேறு விஷயம் ஆனால் இந்த செய்தி என்ன சொல்லுது தெல்ல தெளிவாக உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது இந்த செய்தி அல்ஃபாத்திகா சூறாவை ஓதணும் அதற்கு பிற்பாடு உங்களுடைய எச்சியை எடுத்து தடவணும் தடவி அதில் குணமாகிறார்களா இல்லையா என்று நீங்கள் நிரூபித்து காட்டணும் இது ஹதீஸுக்கு மட்டும் உள்ள சவால் கிடையாது குரான் வசனத்திற்கு உண்டான சவால் ஏன்னா குரானை தானே நீங்கள் உண்மைப்படுத்துறீங்க இது உண்மையாக விட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் குரானை உண்மைப்படுத்தியதற்கு சமம் இல்லை நீங்கள் நிரூபிக்க முடியலன்னு சொன்னால் உங்களுடைய வாதப்படி இது குரானை நிராகரித்ததற்கு சமம் அப்போ குரானை நீங்கள் புறக்கணித்து ஆகக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கிறீங்க எதை நீங்கள் புறக்கணித்தால் கருஞ்சீரக ஹதீஸை நீங்கள் புறக்கணித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று செய்திகள் மட்டும் இல்லை இன்னும் எக்கச்சக்கமான செய்திகள் இருக்குது எல்லா செய்திகளையும் நீங்கள் நிராகரிக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் குரானையும் நீங்கள் சேர்த்து நிராகரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இதையெல்லாம் நாங்கள் எப்படி விளங்கிக்கிறோம் கருஞ்சீரகத்தை எப்படி நாங்கள் விளங்குகிறோமோ அதே மாதிரி தான் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கிறோம் வெறும் அல்ஃபாத்திகாவை மட்டும் ஓத மாட்டோம் அதில் மட்டும் நிவாரணம் இருக்கிறது என்று நாங்கள் விளங்க மாட்டோம் எல்லாவற்றிலும் அதற்குரிய என்னென்ன நோய்க்குண்டான நிவாரணங்களை நாங்கள் எடுக்க வேண்டுமோ அத்தனை நிவாரணங்களையும் எடுப்போம் அல்லா நாடினால் அதற்கு தீர்வு எங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனுடைய நோய் குணமாகும் எத்தனை மருந்துகள் எடுத்தாலும் அல்லா நாடிவிட்டான் என்று சொன்னால் அவருடைய உயிர் போகத்தான் செய்யும் மருந்தே எடுக்காமல் எத்தனையோ குழந்தைகள் இன்றைய காலகட்டத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் சுட்டு மருந்து கொடுக்காதீங்க அதே போன்று தடுப்பூசி போடாதீங்க தடுப்பூசி போடாத எத்தனையோ குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான நோயும் இல்லாமல் இன்றளவும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுக்க முடியுமா தடுப்பூசி போட்டதுனால நோய் குணமாயிருச்சுன்னு சொல்றாங்களே தடுப்பூசி தடுப்பூசி போட்டாங்களோ தடுப்பூசி போடலையோ என்பது பிரச்சனை இல்லை அல்லாஹ் நாடி இருக்கிறாளா இல்லையா என்பது அங்கு விஷயம் அப்ப இந்த செய்தியை எப்படி நாம விளங்குறது கருஞ்சீரகத்தில் மரணத்திற்கு தவிர்த்து எல்லா விதத்திற்கும் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்து இருக்கிறது நிவாரணம் இருக்கிறது என்றால் அதற்குரிய முறைகளையும் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த முறைகள் தெரிந்திருந்தது என்று சொன்னால் எல்லா நோய்களையும் நாம் குணப்படுத்திவிட முடியும் நமக்கு தெரிந்ததை வைத்து நாம் அதற்குண்டான நிவாரணத்தை பெற்று வருகிறோம் இந்த நிவாரணமும் எப்படி கிடைக்கிறது அதற்குரிய நிவாரண பொருளான கருஞ்சீரகத்தை எடுக்கிறோம் அந்த மருந்தை எடுக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து அல்லாஹாலா நாடுகிறான் இவருக்கு குணமாகணும் நாடுகிறான் அது இரண்டு நாட்களோ மூன்று நாட்களோ ஒரு வாரமோ அல்லது இரண்டு வாரமோ எத்தனை நாட்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் நாடியதற்கு பிறகு ஒரு மனிதனுக்கு அந்த நோய் நிவாரணம் முழுமையாக அவனுக்கு கிடைத்து விடுகிறது அது போன்றுதான் மற்ற மற்ற செய்திகளையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீங்கள் அந்த செய்தியை மறுப்பதாக இருந்தால் முதல் முதலாக குரான் வசனத்தை நான் சொன்னேன் தேனில் நிவாரணம் இருக்குதுன்னு அதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த குரான் வசனத்தை நீங்கள் மறுக்கணும் புது குரானாக தனியாக நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் அந்த வசனம் வந்து செட் ஆகலையே நிவாரணம் தரலையே நிவாரணத்தை வைத்து குரான் வசனத்தையோ எதையோ முடிவெடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் முடிவெடுக்க முடியாது அப்போ இந்த செய்தியை இதெல்லாம் உங்களுடைய வாதத்தின் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான அடிப்படை என்னவென்று கேட்டால் இதை நீ நிரூபித்தால் தான் நான் நம்புவேங்கிறது இஸ்லாத்துக்கு உகந்தது கிடையாது இப்படியெல்லாம் நிரூபிச்சுக்கிட்டே வந்தோன்னு சொன்னால் குரானை நிராகரிக்க வேண்டியது தான் ஹதீஸ் நிராகரிக்க வேண்டியது தான் அப்புறம் திவாலாகி போய் நம்ம வாட்டுக்கு உட்காந்துக்க வேண்டியது தான் அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேரில் எப்படி கிடைக்கும் கிடைக்காது 
அப்ப இதன் மூலமாக இதை நீ செய்தால்தான் நாங்கள் இஸ்லாத்தை நம்புவோம் இதை நீ செய்தால்தான் இஸ்லாத்தை நாங்கள் உண்மைப்படுத்துவோம் என்பதல்ல மார்க்கம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி செமையானா அத்தானா கேட்டோம் கட்டுப்பட்டோம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிவு குறைவு தான் அப்போ இந்த செய்தியின் வாயிலாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லிய விஷயம் உண்மைதான் என்பது பல அறிவியல் சான்று வழியாக நமக்கு நிரூபிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்பதையும் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய வாதத்தை போன்று நாம் சில கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறோம் அதை அவர்கள் நிரூபிக்காவிட்டால் அவர்கள் குரானையும் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு இந்த செய்திக்குரிய விளக்கத்தையும் நாம் இன்றைய தினத்திலே முழுமையாக பார்த்திருக்கிறோம் இன்னும் பல செய்திகள் இருக்கிறது அதை வரக்கூடிய வாரங்களில் இன்ஷா அல்லாஹ பார்க்கலாம் அல்லாஹுத்தலா நம் அனைவரையும் வழிகிட்ட அந்த சிந்தனையை விட்டும் வழிகிட்ட கூட்டத்தை விட்டும் நம்மை அல்லாஹுத்தலா பாதுகாப்பானாக பாதுகாப்பானாக என கூறி எனது இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிருதமான அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரொபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ